Hi friends, welcome to Dirt Demolisher channel. In our paper, Purna Chandran. In the video, we will see direct current and alternating current. We will see the difference between DC and DC. We will see the difference between the two. We will see the difference between the current and the flow of electrons. We will see the difference between the flow of electrons. We will see the difference between the voltage and the current. We will see the difference between the current and the voltage. We will see the difference between the current and the current. We will see the link in the description. கரண்ட் அப்படின் பத்தின்னும் 240 volt அப்படின் போம் 240 volt இங்கருது ஜாஸ்திதா அதா alternating current இதுவே battery ले cellல எல்லாம் பத்தின்னா எவ்வளோ volt இருக்கும் 12 volt இருக்கும் 12 volt 5 volt அந்த மருதா இருக்கும் அப்படின்ன அதல்ல என்னது DC alternating current வந்து voltage வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் அனா இது ரெண்டு directionலி போகும் இது வந்து எப்படி graphicல எப்படி representation இப்போ AC ok, இப்போ DC நான் DC நான் direct current, direct current நான் ஒரே ஒரு directionலதான் போகும் electrons வந்து ஒரே ஒரு directionலதான் இது electrons வந்து flow ஆகும் ok இங்களா, என்ன electric current flowing in direction, one direction only இது direct current நான் சொல்லுவோம் இதில் voltage வந்து கம்மியாதார்க்கு 12 volt, 5 volt அப்படிதார்க்கு direct current Indonesia Without any loss. Now, DC current is within 1 km. If you go to the current, you will be able to get a lot of power loss. If you go to the current, you will be able to get a lot of loss. That's why DC current is within 1 km. That's why we use alternating current. Now, you will be able to generate power. Now, the dams are generated. How do we get to the VT? We will be able to get a lot of alternating current. We will be able to get a lot of power loss. How do we get a lot of power loss? Voltage வந்து increase பணியிருக்கும். Voltage increase பண்ணி நம்ப அனுப்பிரனால் power loss வந்து தடுக்கப்படுது. இப்போ வந்து AC எப்படி representation பண்ணலாம் அப்படின் பத்தின்னை இப்படி sign wave representation பண்ணலாம். DC வந்து plus minus எப்படி representation பண்ணலாம். இதுதான் அந்த graph இது வந்து alternating current கண்ண graph direct current கண்ண graph இது. இங்களா? Blue Rectifier தான் AC, Alternating Current வந்து Direct Current change பண்ணது. அது எப்படி change பண்ணது அப்படின் பத்தின்னா, Through Diodes. இதல்லாந்த Diodes. Diodes மூலியமாதா, இது பேது இது வந்து Bridge Rectifier என்று சொல்லுவோம். இது பேரு, Bridge Rectifier. இந்த Diodes மூலியமாதா, Alternating Current வந்து Direct Current மாத்தி, நம்பலிக்கு வந்து TV ரண்ணாகது. ஓக்கேங்களா? Inverter எதுக்கு யுசாகது? DC to AC. Rectifier எதுக்கு 
ஓகே இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டும் டைரக்ட் கரண்ட்டுக்கும் இப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இப்போ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னால் எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகுதா கண்டிப்பாக கிடையாது இது வந்து சேவ் டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஓவர் லாங் சிட்டி டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கேன் ப்ரொவைட் மோர் பவர் இதுவே டேரக்ட் கரண்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப தூரத்துக்கு அனுப்ப முடியாது அப்படி அனுப்பினோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ன ஆகும் லாஸ் ஆகும் எனர்ஜி லாஸ் ஆகும் டேரக்ட் கரண்ட் வந்து எனர்ஜி லாஸ் பண்ணும் ரொம்ப தூரம் அனுப்ப முடியாது ஓகே டேரக்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கும் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் அதனால் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுது இங்கே டேரக்ட் கரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெடி மேக்னெட் மேக்னெட் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ இதோட ஏசியோட ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸில் இருக்கும் டேரக்ட் கரண்ட்டுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஜீரோ டேரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ரெண்டு பக்கமே போகும் நான் சொன்ன மாதிரி ஆனால் டேரக்ட் கரண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு பக்கம் தான் போகும் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதே தான் ரெண்டு பக்கம் போகும் ஃபார்வேர்ட் அண்ட் பேக்வேர்ட் ரெண்டு சைட்லேயுமே எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும் இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு டேரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும் ஓகே இப்போ ஏசி எங்கேருந்து கிடைக்கிது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எங்கெங்கே உற்பத்தி பண்ணுறோம் கரண்ட்டு அங்கேருந்து தான் கிடைக்கிது இப்போ வந்து டேம்ஸில் உற்பத்தி பண்ணுறோம் விண்ட்மில்லில் உற்பத்தி பண்ணுறோம் ஓகே அங்கேருந்து தான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இப்போ டேரக்ட் கரண்ட் எங்கேருந்து கிடைக்கிது செல்ஸ் பேட்ரிஸு இதெல்லாமே தான் டேரக்ட் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போது முக்கியமாக ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வீட்டில் என்னென்ன பொருட்கள் ஏசியில் வேலை செய்யுது டிசியில் வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிவி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எலக்ட்ரானிக் போர்டு உள்ளே வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் போர்டு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி எந்த பொருட்கள் இருந்தாலுமே அது டிசியில் தான் வேலை செய்யுது ஏன்னா அது வந்து ஏசியே எடுத்துக்காது ஏன்னா அந்த சிப்பெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்க அதெல்லாம் வந்து லெஸ்ஸான வோல்டேஜ் தான் எடுத்துக்குவோம் அதிகமான வோல்டேஜ் கொடுத்தோம்னா வெடிச்சிடும் ஓகேங்களா அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா டிவி எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா டிசி தான் இப்போ நம்ம மொபைல் சார்ஜ் பண்ணுறோம்ல சார்ஜ் பண்ணுறது அது எல்லாமே டிசி தான் நம்ம பேட்ரி மொபைலை கல்டி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பேட்ரி இருக்குது அது வந்து டுவெல் வோல்ட் அந்த மாதிரி பேட்ரி தான் இருக்கும் அதுக்கு வந்து டிசி பவர் தான் குடிப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனு ஃபேன் எல்லாம் ஏசியில் தான் ஒர்க் ஆகும் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வாஷிங் மிஷின் இது எல்லாமே ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஓகே இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அண்ட் டேரக்ட் கரண்ட்டு உங்களுக்கு கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது தெளிவாக தெரியணுன்னா கீழே கொடுத்துருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய வீடியோவோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு காமிச்சிருப்பேன் வேணும்னா நீங்கள் அதை போய் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பற்றி சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வ